¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial. Hoy desde la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la segunda instancia más importante de la justicia después de la Corte Suprema. Desde aquí los invitamos a revisar los titulares. Cerca de 1.800 personas inocentes o no condenadas han estado en prisión preventiva durante este 2015. Jurisdicciones de todo el país recibieron capacitación para mejorar la atención al público. Según la Defensoría Penal Pública, cerca de 1.800 personas inocentes o no condenadas estuvieron en prisión preventiva durante la investigación de sus causas en lo que va de este año. De ellas, el 19,5% estuvo en internación provisoria por seis meses o más. Cifras que el ente defensor espera revertir en el llamado proyecto de inocentes. Investigaciones superficiales, declaraciones falsas, fallas periciales y evidencias de baja calidad son algunas de las razones por las que personas inocentes terminan en la cárcel. Según un informe de la Defensoría Penal Pública, en lo que va del año 1768 imputados que finalmente no fueron condenados estuvieron en prisión preventiva, cifra equivalente al 5,5% de los más de 30.000 imputados que resultaron ser inocentes hasta agosto de de 2015. En primer lugar, nos parece que dentro de la investigación el Ministerio Público, a través del sistema de reconocimiento de parte de testigos o de parte de la víctima hacia el imputado, sin guardar las debidas eh, formalidades para tener un reconocimiento riguroso, es la principal causa de error. Pero, ¿cómo se recupera la confianza en un sistema judicial que por error o falta de pruebas priva de libertad a quienes no cometieron el delito que se les imputó o porque el hecho imputado nunca se cometió? Debería haber una, un lineamiento más parejo, más ordenado. Creo que eso tiene que ver mucho con las cabezas, con la política criminal que en definitiva la, la Fiscalía ordene. Y la Defensoría, por tanto, también tiene que recurrir. ¿ya? Si el sistema tiene sus vías de escape... Cientos de personas integran una larga lista de inocentes encarcelados, situación que obliga a las autoridades a reparar algunas fallas en la administración de justicia. Inspirada en la experiencia estadounidense, la Defensoría Penal Pública inició el proyecto Inocentes con el fin de evitar que los verdaderos culpables queden en libertad. Es un mecanismo para poder dar a conocer las historias de estas personas, historias naturalmente que son tristes, pero, eh, historias injustas, que han visto menoscabados sus derechos, eh, no solamente en la privación de libertad injusta, sino que también en la pérdida de un entorno social, muchas veces un entorno familiar. Y por tanto, este proyecto que tiende a buscar, por ejemplo, que en las redes sociales, en Internet, se verifique una eliminación de estos antecedentes o los datos que dan conexión a esta persona y que se vio involucrada en el hecho, a mí me parece bastante más útil hoy día en un mundo globalizado, digamos, incluso que la reparación patrimonial. Si de repente el sujeto... Más que eh, que le devuelvan dinero, lo que requiere es que le restauren en cierta medida su honorabilidad. El 19,5% de los cerca de 1.800 inocentes que estuvieron privados de libertad permanecieron por seis meses o más en la cárcel. Cifras que el ente defensor espera revertir con medidas como el proyecto Inocentes. Entre los meses de septiembre y noviembre, en todas las jurisdicciones del país, se ha dictado la charla de atención de usuarios. En Santiago, funcionarios de diferentes tribunales asistieron a la capacitación, donde aprendieron nuevas herramientas y habilidades para ejercer una recepción de excelencia. Más de mil atenciones diarias realiza la Unidad de Atención de Público de los Juzgados de Familia de Santiago. La rabia, estrés e insatisfacción son los sentimientos con los que lidian los funcionarios de juzgados de garantía, oral en lo penal y otros tribunales. Ellos son el primer muro de contención de los problemas judiciales de los usuarios. Bueno, de partida la gente que llega a los tribunales eh, no llega con el mejor de los ánimos. A veces la, la primera información de los, de los órganos asociados al Poder Judicial no son muy claras. Nosotros por la cantidad de público que atendemos, eh, tenemos una carga emocional muy alta que también se refleja en carga física. O sea, yo creo que es súper importante también eh, entregar estas mismas herramientas que son para el manejo de usuarios, pero para nosotros eh, como funcionarios. 
Para capacitarlos, el Poder Judicial dicta los talleres para el desarrollo de habilidades en contención emocional y manejo asertivo de situaciones complejas para la atención de público. Desde septiembre y hasta noviembre, trabajadores de todas las jurisdicciones del país asistirán a estos talleres. Ellos necesitan contención también, porque ellos están todo el día conteniendo, atendiendo público, entonces esto pasa a ser una instancia donde se les permite a ellos contener. Esto primero sirve para darnos cuenta que algo está pasando, que si bien tenemos que volcar nuestros esfuerzos para dar una muy buena atención, y que todo sea satisfactorio, eh, también hay una mirada hacia el interior del, los usuarios, de, de, los, de los propios funcionarios del Poder Judicial. Destrezas comunicacionales, manejo de contención y programación neurolingüística fueron las herramientas impartidas. La idea es que los funcionarios sepan detectar las emociones con las que vienen los usuarios para realizar una mejor atención. Súper buen trabajo, porque así también nos permite saber eh, de qué, en qué estado quizás anímico viene la persona, viene el usuario y cómo tenemos que eh, proceder a la atención, cómo tenemos que atenderlo. En noviembre serán las próximas capacitaciones en Talagante, Chillán y Punta Arenas, con la finalidad de no solo mejorar la atención de los usuarios, sino también escuchar las inquietudes y necesidades de los funcionarios del Poder Judicial. Es reconocido como el creador de un proyecto de constitución y también de cimentar las bases del sistema judicial chileno post-independencia con las llamadas leyes marianas. Mariano Egaña es un hombre clave en las primeras nociones de justicia que tuvo el país tras la emancipación. En el siguiente Grandes Juristas le contamos su trayectoria. Señalado por los historiadores como uno de los principales juristas de la historia, Mariano Egaña nació el 1 de marzo de 1793 en Santiago, hijo de Juan Egaña y Victoria Fabres. Se tituló el 6 de febrero de 1811 como abogado tras estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe. Bueno, Egaña proviene de una familia de profesionales, de hijo de Juan Egaña, que además también va a ser redactor de la Constitución de 1823. Y tempranamente Gaña se va a iniciar en las líderes políticas, eh, había estudiado Derecho previamente, va a ser secretario de, la, de una de las juntas de gobierno de la Patria Vieja. Cargo que desempeñó entre abril de 1813 y marzo de 1814. Gaña apoyó la causa revolucionaria que terminó con la independencia de Chile. Para el uso de la época revolucionario es justamente aquellos que están... Eh, por eh, modificar el status quo inicial que es la monarquía española de carácter absolutista y transitar hacia eh, formas republicanas eh, representativas, eh, populares, digamos. Eh, en un terreno muy amplio yo diría que, claro, eh, Mariano Egaña siempre está a favor de instalar en Chile un gobierno republicano entendido básicamente como un gobierno representativo. Ya en 1824 como diplomático logró el reconocimiento de la independencia de Chile en Inglaterra, lo que significó que respondiera por el país ante el gobierno británico. Va a ser nombrado representante de Chile en la corte de St. James en Londres, es el representante chileno. De, de, de los intereses del país fundamentalmente era importante este cargo por la relevancia que tenía el hecho de haberle pedido a los bancos británicos un préstamo de un millón de libras de esterlina para la construcción de la escuadra libertadora. En el año 1829 ocupó el cargo de fiscal de la Corte Suprema. Años más tarde, Mariano Gaña fue nombrado como ministro de Justicia durante el gobierno de José Joaquín Prieto, el primero en la historia de Chile en ocupar el cargo. En 1837, cuando se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que era el nombre completo del ministerio que se encargaba de tres carteras finalmente, era Justicia, culto en la parte religiosa, por la unión entre iglesia y Estado, y además instrucción pública, lo que implicaba que era educación, el primer, eh, el primer individuo que va a ocupar la cartera va a ser precisamente Mariano Caña. Su obra, digamos, eh, fundamental fue la participación que lo ocupo en la redacción de la Constitución del año 33. Buena parte de ella está tomada lo que se llamó el voto particular, un proyecto que él hizo en forma singular y que aportó la mayor parte de los artículos. La mayor parte del contenido final de la Constitución de 1833 estuvo basada en el voto particular de Mariano Gaña, que estableció la nulidad de derecho público, vigente en la República de Chile hasta el día de hoy, como una de las vías para proteger los derechos de las personas.
En la Constitución no se puede explicitar todo el funcionamiento de los aparatos del Estado, pero por eso le encargaron a él que como complemento de los artículos judiciales de la Constitución redactara lo que se conoce ahora como el primer código civil, eh, el primer proyecto de código civil. Mariano Gaña fue el primer decano de la Facultad de Leyes y Ciencia Política de la Universidad de Chile, cargo que asumió el 21 de julio de 1843 y que mantuvo hasta su muerte en 1846. Los ministros de la Corte Suprema recibieron en el salón pleno a nietos, hijos y sobrinos de los funcionarios del máximo tribunal. El Día del Pequeño Ayudante es celebrado en todas las jurisdicciones del país, actividad con la que comienza la Semana Judicial. Trucos de magia, perros adiestrados, globos y golosinas se tomaron los pasillos del Palacio de Tribunales. El Día del Pequeño Ayudante fue la primera celebración que dio inicio a la Semana Judicial. El recorrido comenzó en el Salón Pleno donde ministros del máximo tribunal compartieron con los pequeños y pequeñas ayudantes quienes recibieron el saludo del presidente Sergio Muñoz. Sí, es muy bueno él. No lo conocía pero no lo hice, solita así la mamá. Como todos los años, los funcionarios de la Corte Suprema trajeron a sus hijos, sobrinos o nietos a su lugar de trabajo para contarles sobre sus funciones. Me parece súper acertado porque en verdad mi hijo que ya tiene la edad para entender, entiende el trabajo que hacen los papás y cuando te preguntan, y este es un trabajo que es difícil de explicar a veces, lo ven con más naturalidad. Fue una actividad muy muy bonita, pudieron estar en el pleno, conocer a los ministros, sacarse fotos con los ministros. Y bueno, y todas las actividades que se realizaron fueron todas maravillosas para ellos. Me gusta estar aquí con la mamá y mi hermana, estando en su oficina y, y estar con sus amigos. ¿Puede pasar tiempo con mi papá? Los niños, niñas y adolescentes disfrutaron con los trucos del mago y las acrobacias y destrezas de los perros de gendarmería. Lo que más me gustó de esto fue que la comida estuvo muy rica. También me gustó el edificio como es y el nuevo patio. Me gustó los perros, el presidente y fui muy simpático. Me gustó estar con el presidente, me gustaron los perros, me gustó el mago, me gustaron casi todas las cosas. La comida estaba muy rica y todo. En otras jurisdicciones también se celebra el Día del Pequeño Ayudante. En Talca, Gendarmería realizó una demostración del adiestramiento canino y otras actividades en el Tribunal de Alzada. De esta forma, los pequeños ayudantes celebraron la jornada que da inicio a la Semana Judicial. Cada año Codelco deposita recursos en dólares en tres cuentas secretas, una correspondiente al Ejército, otra a la Fuerza Aérea y una última a la Marina de Guerra en el Banco Central de Chile. Presupuesto designado por la Ley Reservada del Cobre. ¿En qué consiste esta legislación? Se lo contamos en la cápsula educativa. La ley reservada del cobre es una antigua figura en la historia de nuestro país. Fue promulgada en el año 1958 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, legislación que en ese entonces exigía que el 15% de los impuestos a las grandes mineras fuera destinado al sector de defensa. En la dictadura, la ley reservada del cobre adquirió su forma actual a través de los decretos de ley 239 en el año 1973, 1530 en el año 1976 y las leyes 18.445 de 1985 y 18.678 de 1987. En forma progresiva, la ley reservada del cobre se convirtió en un marco legal que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de los ingresos totales de la minera estatal Codelco, los que deben ser repartidos de forma igualitaria entre las tres ramas militares. Por tratarse de elementos de defensa denominados como estratégicos, los gastos militares se titulan como reservados y por lo tanto no tienen conocimiento público. Como todas las semanas, le presentamos el bloque de noticias que reúne diferentes informaciones ocurridas en el Poder Judicial. 
acompañado de ministros, consejeros, directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y representantes de las asociaciones gremiales, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, presentó el presupuesto 2016 ante la tercera subcomisión especial mixta de presupuestos del Congreso. Durante la reunión, Muñoz destacó los avances alcanzados en 2015 a través de proyectos estratégicos de la institución, pero también explicó que para el próximo año, 115 de las 167 iniciativas propuestas no podrán implementarse por falta de recursos. Por lo tanto, hizo un llamado a rechazar la partida presupuestaria para luego suplementarla con 25.100 millones y otorgarle flexibilidad. Creemos que en el marco de las prioridades, el Poder Judicial, para ser franco, nunca ha estado en las primeras prioridades de los presupuestos y creo que ha llegado la hora de poder eh, hacer ese esfuerzo porque entre lo que el Poder Judicial presentó y lo que se le otorgó, quedaba una brecha muy grande. Por primera vez, los profesionales de los medios de comunicación de la provincia de Chiloé participaron de un taller de periodismo judicial organizado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. La actividad fue encabezada por el presidente del Tribunal de Alzada, Leopoldo Vera, y la actuaria de las causas de derechos humanos, Carolina Mancilla, quienes explicaron la labor de la institución a través de un lenguaje claro y didáctico. Convocados por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, los ministros de la Corte Suprema llegaron hasta La Moneda para conocer el itinerario del proyecto que busca una reforma constitucional. No tenemos eh, un proyecto definido, sino que son ideas generales y en la que el Pleno de la Corte Suprema y el Presidente de la Corte Suprema manifestó el interés de la Corte Suprema de participar, de apoyar y de colaborar en todo lo que fuere necesario para eh, concluir con una constitución que satisfaga a toda la sociedad. La Corte de Apelaciones de Talca finalizó las actividades deportivas de la Semana Judicial con la premiación de los ganadores de las disciplinas de ajedrez, tenis, ping-pong y futbolito. El presidente del Tribunal de Alzada, Eduardo Mainz, fue el encargado de entregar las copas y medallas a los vencedores. Son 32 en total los ministros que componen la Corte de Apelaciones de Santiago. Su actual presidente es el ministro Carlos Gajardo Galdames. Desde el Pleno del Tribunal de Alzada de Santiago nos despedimos dejando los invitados como siempre a que visiten las diversas plataformas del Poder Judicial. Nos vemos en una nueva edición.